بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو گردے ہمارے جسم میں گمنام ہیرو کی طرح ہوتے ہیں یہ گردے میں تقریباً ایک کرب نیفرانز پائے جاتے ہیں جو چھلنی کا کام کرتے ہیں اور خون میں سے فاسد مادوں کو لگ کر کے یورین کے ذریعے باہر نکال دیتے ہیں گردے ہمارے جسم میں پانی کی صحیح مقدار کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کام کرتے ہیں ایک جوان جسم میں سات سے آٹھ لیٹر خون گردش کرتا ہے جسے گردے دن میں چار سو مرتبہ سے زیادہ صاف کرتے ہیں اگر جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جائے تو گردے خون سے فاسد مادوں کو الگ کر کے یورین کے ذریعے باہر نہیں نکال پاتے اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال تقریباً سترہ لاکھ سے زائد افراد گردے کے مختلف امراض میں مبتلا ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جب اس وقت پوری دنیا میں آٹھ سو پچاس ملین سے زیادہ گردوں کے مریض ہیں گردے کے امراض کے حوالے سے پاکستان دنیا بھر میں آٹھویں نمبر پر ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں بھی لاکھوں افراد گردے کے مختلف امراض میں مبتلا ہیں جب کہ ایسے مریضوں کی تعداد میں سالانہ پندرہ سے بیس فیصد اضافہ ہو رہا ہے گردے کے امراض کی وجوہات میں سب سے اہم وجہ ڈائبٹیز بلڈ پریشر گردے کی جلی کی سوزش اور کمزوری گردے میں پتھری غیر ضروری ادویات کا بے دریگ استعمال اور دوران حمل ہونے والی پیچیدگیاں ہیں طبی ماہرین کے مطابق گردوں کے امراض سے بچنے کے لیے پانی کا زائد استعمال سگریٹ نوشی اور موٹاپے سے بچنا ضروری ہے بازار کی تلی ہوئی چکنائی والی اشیاء سے پرہیز کیا جائے ایکسرسائز کو معمول بنایا جائے ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض اپنی ادویات باقاعدگی سے استعمال کریں اور معمول کے مطابق اپنا طبی معائنہ کرواتے رہیں جبکہ غیر ضروری ادویات بالخصوص درد کی دواؤں کے استعمال سے اجتناب کیا جائے ہیلتھ میزی چینل کی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گردوں کے امراض کی چودہ علامات بتاؤں گا اگر ان میں سے کچھ نشانیاں آپ میں بھی پائی جاتی ہیں تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے گردے کے امراض کو تشخیص کرنے کے لیے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جس میں سب سے اہم سی بی سی پیشاب کا ٹیسٹ پروٹین کی جانچ خون میں یوریا کی مقدار معلوم کرنا اور گردے کا الٹرا ساؤنڈ شامل ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا کاؤنٹ ڈاؤن نمبر ون سر درد تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری اگر گردے درست کام کر رہے ہوں تو وہ جسم میں وائٹامن ڈی کو ہڈیوں کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ایک ہارمون ای پی او بنانے کا کام بھی کرتے ہیں یہ ہارمون خون کے سرخ خلیات بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اگر گردے مسائل کا شکار ہوں تو ای پی او کی مقدار کم بنتی ہے جس سے خون کے سرخ خلیات میں کمی آتی ہے جو جسم اور دماغ کو اچانک تھکاوٹ سر درد اور جسمانی کمزوری کا شکار کر دیتا ہے خیال رہے کہ گردوں کے امراض میں انیمیا کا مرض عام ہوتا ہے نمبر ٹو کمر درد کمر درد بھی گردوں کے امراض کی عام علامت ہے جو عام طور پر دائیں جانب پسلی کے نیچے محسوس ہوتا ہے کمر اور پیر میں درد گردوں میں مواد جمع ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے کڈنی فیلئر کی شکل میں کمر میں ہونے والے درد کے ساتھ بخار متلی اور پیشاب زیادہ آنے کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے نمبر تھری دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونا اگر گردوں کو نقصان پہنچے تو جسم میں پوٹاشیم کی مقدار بڑھنے لگتی ہے جو دل کی دھڑکن میں غیر معمولی تیزی کی شکل میں سامنے آتی ہے نمبر فور سونے میں مشکل جب گردے اپنے افعال درست طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے تو اس کے نتیجے میں زہریلا مواد جسم سے پیشاب کے راستے خارج نہیں ہو پاتا اور خون میں موجود رہتا ہے اس مواد کی سطح بڑھنے سے سونا مشکل ہو جاتا ہے اور بے خوابی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح گردوں کے مریضوں میں نیند کے دوران سانس لینے میں مشکل کا عرضہ بھی سامنے آ سکتا ہے اور اگر کوئی فرد پہلے خراٹے نہ لیتا ہو اور اب اچانک سے خراٹے لینے لگے تو اسے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے نمبر فائیو مسرزا کرنا گردوں کی کارکردگی میں کمی آنے سے الیکٹرولائٹ عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر کیلشیم کی سطح میں کمی اور فاسفورس کا کنٹرول سے باہر ہونا مسرزا کرنے کا باعث بنتے ہیں نمبر سکس دل خراب ہونا یا کہہ آنا اگر جسم میں کافی مقدار میں کچرا جمع ہو جائے تو دل متلانے یا کہہ کا تجربہ اکثر ہونے لگتا ہے در حقیقت جسم اپنے اندر جمع ہونے والے مواد سے نجات کی کوشش کرتا ہے جس کے نتیجے میں دل متلانے لگتا ہے اور کھانا کھانے کی خواہش ختم ہونے لگتی ہے اگر کچھ عرصے تک یہ پرابلم رہے تو جسمانی وزن میں بہت تیزی سے کمی آتی ہے نمبر سیون سانس میں بو اور ذائقہ بدلنا جب کچرا خون میں جمع ہونے لگتا ہے تو کھانے کا ذائقہ بدلا ہوا محسوس ہوتا ہے اور منہ میں دھات یا میٹالک ذائقہ رہ جاتا ہے اسی طرح سانس میں بو پیدا ہونا بھی دوران خون میں بہت زیادہ زہریلا مواد جمع ہونے کی علامت ہے اس کے علاوہ ایسا ہونے پر گوشت کھانے کی خواہش کم یا ختم ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں جسمانی وزن میں غیر متوقع کمی آتی ہے ویسے منہ کا ذائقہ بدلنے کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں اور عام ٹریٹمنٹ سے مسئلہ دور ہو جاتا ہے تاہم اگر یہ علاج کے باوجود برقرار رہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے نمبر ایٹ سانس گھٹنا یا لینے میں مشکل گردوں کے امراض اور سانس گھٹنے کے درمیان ایک تعلق پایا جاتا ہے خصوصاً تھوڑی سی جسمانی سرگرمی کے بعد یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک تو
अगर आपको थोड़ा काम करने के बाद भी सांस लेने में मुश्किल होती हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए क्योंकि ये गुर्दों से हटकर दमा फेफड़ों के कैंसर और हार्ट फेलियर की निशानी भी हो सकती है नंबर नाइन ज्यादा या कम पेशाब आना जब गुर्दे किसी बीमारी का शिकार होते हैं तो अक्सर लोगों को पेशाब की ख्वाहिश तो होती है मगर आता नहीं जबकि कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो आम अमूल से हट वॉशरूम के ज्यादा चक्कर लगाने लगते हैं और कई अफराद को ये मसला रातों को जागने पर भी मजबूर करता है नंबर टेन खुश्क और खारिश ज्यादा जल्द दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुर्दे जिसम में जमा होने वाले कचरे की सफाई का काम करते हैं खून के सुर्ख खलियात की सतह बढ़ाने और जिसम में मिनरल की सतह मुनासिब सतह पर रखते हैं खुश्क और खारिश ज्यादा जल्द इस बात की निशानी है कि गुर्दे मिनरल्स और गजाई अज्जा का दुरुस्त वजन नहीं रख पा रहे अगर आपकी जल्द को खुश्की और खारिश का मसला है तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और खारिश के लिए कोई दवा लेने से पहले डॉक्टर से मशवरा लेना जरूरी है नंबर अलेवन टुकनों पैरों और हाथों का सूझना जब गुर्दे जिसम से अजाफी सियाल को खारिज करने में नाकाम रहते हैं तो नमकियात का इज्तम टुकनों पैरों और हाथों के सूझने का बायस बनता है जेरी जिसम की अजा सूझना दिल और जिगर के अमराज या टांग की शरियान में मसाइल की निशानी भी होती है कई बार अद्वियात के इस्तेमाल से नमक और अजाफी सियाल में कमी आती है जिससे सूजन रुक जाती है लेकिन अगर इससे कोई फर्क न पड़े तो डॉक्टर से इलाज में तब्दीली का मशवरा करना चाहिए नंबर ट्वेल्व आँखें फूलना गुर्दों के निज़ाम में खराबी की इब्तदाई अलामत में से एक आंखों के इर्द गिर्द का हिस्सा फूलना होता है ये इस बात की जानब इशारा होता है कि गुर्दों से बड़ी मकदार में प्रोटीन का अखराज पेशाब के रास्ते हो रहा है अगर ऐसा होने पर जिसम को मुनासिब आराम और प्रोटीन फ्राहम की जाए लेकिन फिर भी आंखों के इर्द गिर्द फूलने का अमल जारी रहे तो डॉक्टर से रजू करना चाहिए नंबर थर्टीन हाई ब्लड प्रेशर दुरान खून और गुर्दे एक दूसरे पर इहसार करते हैं गुर्दे खून में मौजूद कचरे और अजाफी सियाल को फिल्टर करते हैं और अगर शरियानों को नुकसान पहुंचे तो गुर्दे के वो हिस्से जो खून को फिल्टर करते हैं उसे ऑक्सीजन और गजाइत नहीं मिल पाती यही वजह है कि हाई ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर का खतरा बढ़ाने वाली दूसरी बड़ी वजह है नंबर फोर्टीन पेशाब की रंगत में तब्दीली गुर्दे पेशाब बनाने के जिम्मेदार हैं और इसके जरिए कचरे का अखराज करते हैं अगर पेशाब की बू रंगत वगैरह में तब्दीली आए तो इसे कभी नज़रअंदाज मत करें खास तौर पर पेशाब ज्यादा करना खसूस रात को पेशाब में खून आना या जाग बनना जैसी लामत नाजरन सदका बुला और बीमारी को टालता है इसलिए सेहतमंद रहने के लिए दवा और दुआ के साथ सदका भी जरूर करें दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों को दुनिया में फैली हुई खतरनाक वबा समेत हर तरह की नागहानी आफात और बीमारियों से महफूज रखे आमीन या रब्बुल आलमीन